in previous lecture we have discussed about electrode and electrode potential और उस लेक्चर में हमने आपसे कहा था एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है इसे हमेशा किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में डिटरमाइन किया जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके रिस्पेक्ट में और इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए जाते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एक एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो सबसे पहले मैं बता देता हूं स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग क्या है स्टैंडर्ड वर्ड जहां यूज होता है वहां यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर टेम्परेचर जो हम लेंगे That will be 25 degree Celsius or 298 Kelvin. जो प्रेशर हम लेंगे प्रेशर विल बी वन बार और वन एटमोस्फियर वन बार और वन एटमोस्फियर लगभग इक्वल होते हैं एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते और सबसे जरूरी बात कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन वन एम यानी उस सॉल्यूशन को वन मोलैरिटी का होना चाहिए हम उसको नॉर्मली मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं तो यहां पर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक होती है प्लेटिनम की फॉइल जो कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम की फॉइल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है जिससे हमें हाइड्रोजन एज अ इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकती है ठीक है और ये प्लेटिनम वायर ये कनेक्टिंग वायर है जिसको हम दूसरे किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं इस पाइप के थ्रू हाइड्रोजन गैस जब अंदर जाएगी तो इस क्वाइल पर सॉरी इस फॉइल पर एड्सॉर्ब हो जाएगी और एड्सॉर्ब होने से ये सॉल्यूशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी और यहाँ पर जो मेटल और सॉल्यूशन का जो सिस्टम हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोड वाला उसी तरह का एक इलेक्ट्रोड यहां पर बन जाएगा और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन यही रहती है जो मैंने बताई वन एम एच सी का इस्तेमाल यहां पर किया अब हम क्या करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि उसका पोटेंशियल कैसा होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जैसे थर्मामीटर में सबसे लोएस्ट पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस ये आर्बिटेटरी माना होगा है कि बर्फ के टेम्परेचर को जीरो मान लिया इसलिए यहां पर भी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हमने जीरो डिग्री सेल्सियस मान लिया है इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.0 पॉइंट जीरो वोल्ट हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 वोल्ट ही लिया जाता है अब हम आगे देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके हम किस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं ये एक सेटअप है जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है एक तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है तो जैसे ही हमने जिंक जैसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया दोनों फिर इसके बाद हम देखते हैं कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है इसके लिए यहां पर एक एपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं गैलवेनोमीटर गैलवेनोमीटर करंट का डायरेक्शन बताता है कि करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर से जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है तो उससे उसमें पता चलता है कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ हो रहा है यानी इसमें गैल्वेनोमीटर का एरो इस डायरेक्शन की तरफ टर्न हुआ मिलता है अगर करंट का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक के इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा होगा इट मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये होगा अपोजिट दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ 
करंट तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से हाइड्रोजन की तरफ करंट का फ्लो हाइड्रोजन से जिंक की तरफ हो रहा है तो जिंक विल बी द इलेक्ट्रोड विच इज ऑक्सीडाइज इन दिस केस जिंक इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ओके बट एंड हाइड्रोजन इन दिस केस हाइड्रोजन इज द रिड्यूज स्पीसीज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स सो द जिंक विल बी दी एनोड इन दिस केस and hydrogen will be cathode in this place traditionally dhyan rakhi traditionally anode is always taken at the left and cathode is taken on the right so zinc is oxidized it is anode negatively charged and hydrogen is reduced it will be called cathode wearing the positive charge it is very the positive charge this one is negative and that one is positive and the flow of current is flowing from this direction to this direction means current is flowing from zinc to hydrogen ab hum is cell ka standard potential nikalte hain to standard potential of the cell standard potential ki pehchan main bata deta hu स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ई नॉट अगर ई पर नॉट लगा इट मीन इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन किया गया स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलवेन वन बार प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो वन मोलर तो ई नॉट ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ई नॉट ऑफ कैथोड और ई माइनस ई नॉट ऑफ एनोड यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं बिकॉज ट्रेडिशनली कैथोड जो है राइट right में लिया जाता है तो इट विल बी ई राइट माइनस ई लेफ्ट एक और तीसरा तरीका है ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं सिंपल है बस आपको बात समझ में आ जानी चाहिए इस केस में जैसा कि हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा जीरो तो इस केस में हाइड्रोजन क्या है कैथोड तो कैथोड राइट या रिड्यूस की जगह हम क्या ले सकते हैं जीरो वोल्ट मीटर में हमें जो रीडिंग देखेगी वोल्ट मीटर में हमें जो रीडिंग देखेगी वो देखेगी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिंक का क्योंकि हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या मान लिया है जीरो इसलिए वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग देखेगी वो हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक या एनोड तो यहां पे वोल्ट मीटर में हमें जो रीडिंग मिलती है दैट इज 0.76 पॉइंट वोल्ट ठीक है तो जीरो माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट तो जो ई नॉट ऑफ द सेल आएगा वो आएगा नेगेटिव 0.76 पॉइंट वोल्ट तो ये जो ई नॉट ऑफ द सेल होगा क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है तो ई नॉट ऑफ द सेल इन दिस केस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक ई नॉट ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू हेयर ई नॉट ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है जीरो है तो ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड के बराबर और उसकी वैल्यू कितनी होगी नेगेटिव पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट ये तब का केस है जब कोई मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है अगर कोई मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव मिलता है उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव मिलता है अब देखते हैं कि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होगा अभी देखा था कि जिंक इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तो उसमें जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला हमें नेगेटिव 
करंट का फ्लो हो रहा था उसमें हाइड्रोजन टू जिंक जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होगा हाइड्रोजन टू कॉपर तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अब हो गया है हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ तो करंट का फ्लो अब हो जाएगा कॉपर से हाइड्रोजन की तरफ तो गैल्वेनोमीटर में जो निडल है वो भी अलग डिफ्लेक्शन दिखाएगी अब डायरेक्शन दिखेगा हमें इस तरफ का तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है हाइड्रोजन टू कॉपर और फ्लो ऑफ करंट होगा कॉपर टू हाइड्रोजन सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इस केस में वोल्ट मीटर में हमें जो रीडिंग मिलती है वो मिलती है 0.43 पॉइंट फोर थ्री वोल्ट जीरो वोल्ट अब चूंकि यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सो इन दिस केस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एंड इट विल बी एनोड वेरिंग दी नेगेटिव चार्ज और कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉपर विल बी रिड्यूस्ड इन दिस केस एंड इट विल बी कैथोड वेरिंग दी पॉजिटिव चार्ज सो द कॉपर इज वेरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड जिंक इज वेरिंग नेगेटिव सॉरी हाइड्रोजन इज वेरिंग नेगेटिव चार्ज and hydrogen electrode is now acting as anode in the case of copper and copper electrode is acting as cathode but in zinc case hydrogen electrode was acting as cathode and zinc was acting as anode so in this case hydrogen is acting as anode and the copper is acting as cathode so again we will take the e cell e node of the cell since the hydrogen is working as anode so it will be in the left and oxidation potential of the hydrogen will be here zero and copper is acting as cathode and the value here is 0.43 volts so e node of the cell that we will get over here that will be 0.43 volts so is case mein jo e node of the cell hai wahi copper ka electrode potential hai क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या लिया है जीरो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम हमेशा जीरो लेंगे उसमें हमें इन ऑफ द सेल मिला था नेगेटिव क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम कर रहा था तो हमने जीरो को यहां लिखा था इस तरफ और इस केस में हाइड्रोजन एनोड की तरह काम कर रहा है इसलिए हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमने लिखा है यहां पर तो इन ऑफ द सेल दैट वुड बी ऑल्सो इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड दिस विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दी कॉपर तो इससे हमें तीन रिजल्ट मिलते हैं पहला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी हाइड्रोजन दैट इज जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक दैट इज नेगेटिव 0.76 volts and electrode potential of copper that is positive 0.43 volt तो तीन तरह के potential हमें मिल गए hydrogen का standard potential zinc का electrode potential और copper का electrode potential तो दो तरह के metals होते हैं इसके according पहले वो जो hydrogen को electron दे सकते हैं दूसरे वो जो hydrogen से electron ले सकते हैं जो भी मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं दे ऑलवेज एक्ट एज एनोड इन केस ऑफ दिस सेटअप एंड दे ऑलवेज हैव नेगेटिव पोटेंशियल जिसका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है ऑल दो मेटल्स और ऑल दो इलेक्ट्रॉन कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन जिनका भी पोटेंशियल नेगेटिव है वो सारे इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उनका पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा और जो भी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है उनका पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा इन बातों का ध्यान रखें अगर किसी का पोटेंशियल नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है अगर किसी का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है 
तो जब हम इस तरह की काफी सारे इलेक्ट्रोड्स को टैबुलेट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसमें हमें एक सीरीज मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है We are going to discuss now electrochemical series. जब different electrodes को हम एक order में arrange करते हैं तो हमें एक series मिलती है electrodes की that is called electrochemical series. Electrochemical series के दो main part है पहला वो potentials जो hydrogen से ऊपर आते हैं और दूसरे जो hydrogen से नीचे आते हैं किसी किसी book में आपको series रिवर्स ऑर्डर में भी मिल सकती है इट मींस कि उसमें फ्लोरीन जो है टॉप पर लिखा हो और लिथियम जो है नीचे लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल की साइन पर हमें ध्यान देना है पोटेंशियल की वैल्यू पे हमें ध्यान देना है उससे ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी तो दो तरह के मेटल दो तरह के इलेक्ट्रोड हो जाते हैं फर्स्ट जो हाइड्रोजन से अब है या हम यू कह लें कि जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट तो जिनके नेगेटिव है पॉइंट वन नेगेटिव पॉइंट टू नेगेटिव पॉइंट थ्री वट एवर दॉइंट तो जो भी नेगेटिव पोटेंशियल वाले हैं दे आर हैविंग ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और जिनकी भी पोटेंशियल पॉजिटिव है दे आर हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स है इलेक्ट्रोन होते हैं दे आर नोन एज एक्टिव मेटल्स एक्टिव मेटल की एक स्पेशलिटी होती है कि हाइड्रो एसिड से हाइड्रो एसिड लाइक एच सी एल एच टू एस फोर इन सभी एसिड से जब ये एक्टिव मेटल रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है द लिबरेट एच टू गैस जबकि कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम इस तरह के मेटल जब हाइड्रो एसिड एच सी एल एच टू एस फोर से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती जबकि एक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटेशियम जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ये मेटल जब हाइड्रो एसिड जैसे एच सी एल एच टू एस फोर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है उसका रीजन है कि इन एसिड्स में एच पॉजिटिव आयन होता है और ये मेटल्स इस एच पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जिससे कि हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाता है और वो एच टू गैस में कन्वर्ट हो जाता है जबकि इन मेटल्स में या इन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे काम करती है जैसे इस सीरीज में देखेंगे तो लिथियम से नीचे मिलेगा पोटेशियम सोडियम सपोज मैग्नीशियम तो इस तरह से काफी सारे मेटल्स यहां पर आ जाते हैं कोई भी मेटल या कोई भी इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है ज्यादा नेगेटिव में हमें देखना अगर जीरो माइनस वोल्ट लिखा है एक और दूसरा हमें लिखा है 2.49 volts, negative 294 volts. तो ज्यादा का मतलब है हमें यहां पर ये मैग्नीट्यूड देखना है ये वैल्यू देखनी है मैथ की तरह नहीं कि माइनस टू माइनस वन से छोटा होता है ये नहीं करना है माइनस टू पॉइंट फोर नाइन वोल्ट इज लेस एंड माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट इज ग्रेटर तो जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा वो मेटल्स जैसे यहां पर लीथियो का माइनस थ्री पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट हाइएस्ट है तो लिथियम अपने से नीचे सभी मेटल्स को पोटेशियम को सोडियम को मैग्नीशियम को कैल्शियम को इन सब को लिथियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये सारे मेटल्स लिथियम से रिड्यूस रिड्यूस हो सकते हैं तो इसलिए मैंने लिखा है लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है अब अगर हम मैग्नीशियम की पोजिशन को कंसिडर करते हैं तो मैग्नीशियम कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है लेकिन मैग्नीशियम सोडियम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता इट मींस मैग्नीशियम कैल्शियम को रिड्यूस कर सकता है लेकिन मैग्नीशियम सोडियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है तो जैसे जैसे हम यहां पर नीचे आते जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ आते जाएंगे ये नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यहां पर जाने पर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग एंड 
reducing power is also decreasing reducing power ya yeah, reducing capacity that is also decreasing okay to so, oxidizing power kya hogi increase karegi jahan reducing power ghatti hai wahan oxidizing power badhti hai theek hai in this case oxidizing power increasing to so, isliye fluorine जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है दैट इज 2.98 वोल्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल कम होता जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन के बाद यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएंगे इसमें मेटल्स होंगे कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम इस तरह के मेटल्स में होते हैं ब्रोमीन है क्लोरीन है इस तरह के नॉन मेटल्स भी इसमें होते हैं तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है जबकि फ्लोरीन से अगर लिथियम तक चलेंगे तो ये सारा ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ठीक है अगर हम यहां पर देखते हैं बिफोर योर मेटल सपोज यहां पर सिल्वर है और यहां पर कॉपर है तो कॉपर सिल्वर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है सिल्वर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये रूल पूरी टेबल में लगेगा कि जिसका भी पोटेंशियल कम होगा ठीक है अभी नेगेटिव वाले के लिए मैंने बता दी कि जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है पॉजिटिव वाले में क्या है अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी मेटल है एक्स और उसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है दैट इज वन पॉइंट और दूसरा कोई वाई मेटल है उसका पोटेंशियल है मान लीजिए उसका पोटेंशियल है 2.14 वोल्ट्स तो 2.14 पॉजिटिव पॉजिटिव में में ये ये ज़्यादा है और ये में कम है है और कम तो 2.14 वाला जो मेटल है, ये कभी भी एक्स को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता वाई का पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है तो वो कभी भी एक्स को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता बल्कि वो एक्स से इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट है यदि किसी का पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और किसी का पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे मोर पॉजिटिव कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स लेस पॉजिटिव कैन नॉट टेक इलेक्ट्रॉन्स इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स लेकिन अगर किसी पॉजिटिव को किसी नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जिसका पोटेंशियल नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे पता चलता है कि किस कौन सी मेटल ज्यादा एक्टिव है कौन सी मेटल किसको रिड्यूस करेगी किस तरह से हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी चाहिए ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ये भी बता देते हैं कि कौन से मेटल हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं एसिड से कौन से मेटल्स नहीं कर सकते काफी सारे एप्लीकेशन है इस चीज के कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन से ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो कि नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो आप नोट्स और पढ़ेंगे नोट्स में आपको पूरे एप्लीकेशन थ्योरी में मिल जाएंगे इन्हें पढ़ लीजिएगा थैंक यू